Телекомпания «Вид» представляет. чтобы запачкать имя Сталина. Здравствуйте. В эфире программа «Как это было». В своих воспоминаниях Молотов говорит о сыне Хрущева, Леониде. Но какая связь между считавшимся погибшим на фронте в марте 43 -го года старшим лейтенантом Леонидом Хрущевым и историческим докладом его отца в 1956-м? Я приглашаю в студию сестру Леонида, Раду Никитичну Аджубей. Рада Никитична, насколько я знаю, Леонид не родной ваш брат, да? Нет, ну почему? Он не родной брат по отцу. Просто его мама была первой женой Никита Сергеевича, моего отца. Угу. И она умерла очень рано от тифа. Каким вы запомнили Леонида до войны? Каким я его запомнила? Ну, это был мой любимый старший брат. Вот таким я его запомнила. У нас разница была довольно большая. Он 17-го года рождения, а я 29-го. Так что большая разница. Да. Поэтому он был моим кумиром. А Леонид входил в круг так называемых кремлевских детей? Да нет, безусловно, нет. Безусловно, нет. Понимаете, конечно, с... 36-х, 37-й уже год отец мой занимал большое положение в партии. Но по сравнению, скажем, с тем, с той руководящей группой, Сталин, Молотов, Ворошилов, тот же Каганович, это была дистанция огромного размера. Имена многих кремлевских детей до сих пор на слуху. И совсем не благодаря громким фамилиям их отцов. Это и Тимур Фрунзе, геройский погибший на фронте. Это и Юрий Жданов, ставший видным ученым-химиком. Это и герой Советского Союза Степан Микоян. Сегодня Степан Анастасович гость нашей программы. Степан Анастасович, так кто же, кто же входил в круг кремлевских детей? Трудно сказать. Но я думаю, что Леонид действительно вряд ли входил вот в это понятие. Потому что я, например, впервые с ним познакомился только в 1942 году. И я его до этого не знал. В Москве, по-моему, он как-то и не жил. И я, по крайней мере, не... Он жил в Москве, но это был другой круг. При всем да. при том, другой круг. Ну, так что я думаю, что он не входил тогда в этот круг. А, Рад Никитич, а какой у Леонида был круг общения, вы помните? Ну, когда вот в детстве, я, конечно, не помню. Это угу. <свят> настолько было далеко от меня, что я не помню. А не связывается ли Леонид с плохой компанией? Нет, я ничего такого не помню. Потом у нас семья была очень строгая. Как тогда понимать утверждение сына Берии, Серго? Он в своей книге «Мой отец Лаврентий Берия» пишет о Леониде. Выяснилось, что друзьями Леонида 
оказались преступники, промышляющие грабежами и убийствами. Как утверждает Сергей Берия, о похождениях Леонида докладывают Никите Хрущев. Тот приказывает замять дело, но, как пишет Серго, скрыть преступление не удается. Поддельников Леонида приговаривают к расстрелу, а сам он отделывается десятью годами тюрьмы. Рад Никитич, я понимаю, вам неприятно все это слушать, но... Нет, да. вы знаете, это настолько... Это такая чушь, что мне это даже не то, что неприятно, мне это смешно слушать. Откуда это взял Серго, я не знаю. Серго не мог это узнать сам И не абсолютно. Он просто где-то угу. прочитал и вот использовал. Даже или просто выдумал, потому ну, что да. я даже не знаю, откуда это могло взяться. И знал ли вообще Серго Леонида? И слышал ли он когда-нибудь о Леониде? Вот это я тоже совершенно не уверена. Вот что рассказывает сын Бери Серго. Видел я его перед войной. Перед тем, как он в тюрьму попал, он из Киева приехал. И с Василием э, они пришли к, к нам домой в гости, так сказать. Я очень симпатичный молодой человек был и так далее. Но я потом узнал, вот Серов такой был, он был министром э, госбезопасности, то есть не госбезопасности, ну, НКВД тогда было там, э, на Украине. Э, вот он мне рассказал, что он связался с какой-то группой, или, вернее, его втянули вот какие-то бандиты, настоящие вот, в Киеве, и э, их э, раскрыли и осудили там э, к очень таким серьезным вещам, и к высшей мере, и, там, и 10 лет, и так далее. И Леонид попал вот в эту самую группу. И все-таки мы должны опираться на документы, чтобы сделать картину окончательной и ясной. Долгое время судьбой Леонида Хрущева занимается военный историк, заслуженный юрист России Андрей Сухомлинов. Сегодня он у нас в студии. Андрей Викторович, скажите, есть ли документальные, я подчеркиваю, документальные доказательства того, что Леонид Хрущев был или наоборот не был в банде грабителей и убийц? Никаких документов, подтверждающих совершение Леонидом Хрущева преступлений, от именно бандитизм, в те годы, это 37 38 или 39 год, uh -huh. не имеется. Более того, имеются документы о том, что Леонид Хрущев учится в военном училище, в академии, значит, служит, получает воинское звание лейтенанта, назначается в, истребит... э, в полк. В биографии Леонида есть непонятный эпизод. Он учится в военно-воздушной академии имени Жуковского, престижном учебном заведении, а потом вдруг оказывается в заштатной авиационной школе в Энгельсе. Я, например, это очень хорошо понимаю. Начал учиться в академии, да. а потом решил, что зачем мне заниматься там наукой и быть инженером, я пойду, все-таки хочу быть летчиком. И пошел в Энгельскую школу. К июню 41-го лейтенант Леонид Хрущев уже опытный пилот. Он командир бомбардировщика. 26 июля 1941 года самолет Леонида Хрущева подбивают, но он дотягивает до аэродрома. Это происходило на глазах его однополчанина Виктора Фомина. Он дал согласие участвовать в нашей программе, но заболел. Раны, годы. В студии присутствует Юрий Хрущев, сын Леонида. А, Юрий Леонидович, а что вам рассказывал Фомин? Самолет при посадке скопотировал. То есть, то есть перевернулся на спину. Штурмана убила, потому что в этом самолете пулеметы находятся в штурманской кабине. А летчик, мой отец, сломал ногу, вытащили э, летчика, вытащили э, стрелка, а самолет полагалось уничтожить, хотя уже так, конечно, от него там ничего не осталось. Они его подожгли, но перед, перед этим, ну это так, э, традиция авиационная, военная, давняя. Э, те часы, которые были на панели э, командира в, в пилотской кабине, они привязали э, к носилкам и отправили вместе с отцом. А из штурманской кабины часы э, Виктор Андреевич забрал себе. И вот года три тому назад на одной встрече он мне их подарил. И они до сих пор идут. Рад Никитична, 
Леонид вам рассказывал вот об этой ситуации, когда его подбили, как он спасся? Я всю жизнь помнила историю такую, uh -huh. что самолет был подбит, он упал где-то довольно далеко там от аэродрома и так далее. Леонид сломал ногу, не был открытый перелом бедра. Uh -huh. И он отползая от самолета, почему-то, вот я вот эти детали даже помню, он просто пропахивал землю этой костью. И его подобрали колхозники и уже привезли в часть. Ему хотели ампутировать ногу? Он рассказывал, что он сел на нейтральной полосе между войсками немецкими и нашими. Вот. Я, правда, не помню, что капотировал. Это мне не запомнилось. Вот. Ну, и, по-моему, это подобрали не колхозники, а солдаты. Все-таки пробрались на нейтральную ну, вот, полосу. Мне тоже помнится, вот. что и, это и было под... где-то вот недалеко от линии фронта. Одну деталь я вот запомнил очень. Он, во-первых, сказал, что у него... Слома, сломана была нога, и кость торчала через сапог. Вот его да. буквальные слова. Кость торчала через сапог. Вот. Потом его привезли в полевой госпиталь, полевой, да, полевой госпиталь и хотели отрезать ногу. А у него был пистолет еще при нем. Он с пистолетом не дал. Он мне так сказал. Я, говорит, пистолет взял и, и, и дал резать мне ногу. У меня есть фотография, кстати, мы там... Маленькая, правда. Вот слева стоит Леонид Хрущев. Ага. Вот моя знакомая стоит между нами, и вот я uh -huh. справа, если от вас смотрите. Uh -huh. Это вот в Кубишеве. Так, так. Ну что, жизнь была веселая, как я понимаю, девушка. Ну, в общем, да. да? да. Ну, в Кубишеве, в общем-то, мирная жизнь была. Конечно, война да. влияла, и все слышали, и думали, uh -huh. и я... говорили об этом. А и... выпивать-то можно было при... в госпитале? Приходилось. Приходилось выпивать. Был случай, когда Леонид демонстрировал, что он стреляет не хуже, чем Вильгельм Тель. Так, Степан Анастасович? Случай был. Я рада извини, я расскажу об этом случае. Я, правда, уже там не был. Я уже уехал в полк, uh -huh. э, в Москву, в полк, который потом под Сталинград полетел. Uh -huh. вот. А потом проезд, да, проездом в Москве как-то Леонид был. Я в это время был в Москве после Сталинградского фронта уже. И мы с ним один раз встретились. Он мне сказал, что вот он едет на фронт, что он будет переучился на истребителей. Uh -huh. Он же был бомбардировщик, переучился на истребителей и едет на фронт. Uh -huh. Про этот случай, о котором я сейчас расскажу, он ничего не сказал мне. Так. И я ничего не знал. А потом ехал еще один товарищ как раз из этой компании. И он мне рассказал, uh -huh. что произошла такая неприятная история. Вот была вечером компания какая-то, ну, там... Да. Я не знаю, ну, вечеринка была такая. И какой-то был моряк с фронта, как я запомнил. И они стали тоже вот говорить, кто как стреляет. А Леонид стрелял очень хорошо. Вот. А тот говорит, ну раз ты так хорошо стреляешь, вот сбей у меня бутылку с головы. Вот. Леонид долго отказывался. Я рассказываю, как мне рассказывали. И еще рассказывал, кроме этого товарища, еще... Одна женщина, которая не... сразу после происшествия пришел uh -huh. человек из этой компании и рассказал ей. Вот как раз та, которая на фотографии. Вот. Говорит, что он от... долго отказывался, потом все-таки выстрелил и отбил у, горла бут... у бутылки горлышко. Вот. А моряк говорит, ну что ты горлышко попал, это не считается. Ты попади в бутылку саму. И он выстрелил второй раз и попал в лоб этому моряку. Вот такой ужасный случай. Угу. Это же можно расценить как убийство. Но это да? Это Его же убийство. Его судили. Его судили. Он попадает в штрафной батальон? Нет. Он, ему дали, как я слышал, 8 лет так. с отбытием на фронте. Тогда была такая формировка. Угу. Андрей Викторович, по этому поводу хотите ну, высказаться? Да. да, пожалуйста. Значит, я могу сказать одно. Ага. Значит, убийство, вернее, вот эта вот стрельба в бутылку и попадание в голову, это называется... По уголовному закону неосторожное убийство, за которое должно последовать наказание, угу. уголовное наказание. Угу. И в его послужном списке, и в его личном деле офицера, и в угу. одном, и во втором, который хранятся в военных архивах, никаких документов о привлечении его к уголовной ответственности за это преступление, называется, повторяю, неосторожное убийство. Угу. Ничего этого нет. Так, спасибо. Рад Никитична, вам, конечно, сообщили об этом трагическом случае? Да нет. Об этом трагическом случае я прочитала вот в одной из первых статей, когда такое стали вот писать про Леонида, что он такой секой и так далее. Это я впервые об этом узнала. Это То было... есть от вас скрыли? Ну, я не знаю, как это назвать. 11 марта 1943 года 
Леонид Хрущев не возвращается на аэродром базирования. В Калужском небе, в районе реки Жиздра, разгорается жестокий воздушный бой. Вот как описывает события командир полка майор Голубов. В 12.30 группа из 9 Як-7Б, ведущий капитан Мазеров, вышла на боевое задание с задачей уничтожения бомбардировщиков противника. После четырех минут пребывания на линии фронта появились истребители противника. Наши самолеты, приняв бой, разбились на группу. Два наших самолета, ведущий гвардии старший лейтенант Заморин и ведомый старший лейтенант Хрущев, были атакованы двумя фокки Вульфами 190. Заморин сбил самолет противника. Хрущев шел с правой стороны. Заморин увидел, что к хвосту машины Хрущева пристроился другой фокки Вульф. Заморин открыл по нему огонь. Немецкий летчик, видя свое невыгодное положение, отвалил от Хрущева. Заморин продолжал атаковать, но в это время Хрущев с переворотом на 65-70 градусов пошел к земле. И когда Заморин возвратился, то Хрущева не нашел и считает, что сбитым он не может быть, так как снаряды рвались далеко в хвосте, а перетянул ручку и сорвался в штопор. Итак, Леонид Хрущев перетянул ручку и сорвался в штопор. Я не специалист в области авиации, и что это означает перетянуть ручку, мне непонятно. Но у нас в студии находится Петр Васильевич Базанов, боевой летчик. Петр Васильевич, поясните, пожалуйста, детали воздушного боя, чтобы мы поняли. Перетягивание ручки, как вы сказали, для летчика-истребителя это не настолько уже сложная вещь. Тем более самолет Як свободно выходил из штопора. Отпусти ручку, он выйдет. И командир полка что-то там. Как это так они все разбрелись? Один налево, другой направо. И остался он один. Или пара. Почему ведущий не видел его? Угу. Этого не может быть. Я так понимаю, что там этого не было. Но... Так как действовали немцы в войну, мы иногда этого не учитывали. У них нападение было обязательно со стороны солнца, так, чтобы истребитель не видел, откуда его атаку... атакуют. Как правило, сверху. Если они парой э, действуют, то один может сверху, другой заходит снизу. Mm -hmm. То есть мудрости у них, у немцев было вполне достаточно. И немцы никогда не не ходили и не лезли в кучу воздушного боя. Если невыгодно, они тут же уходили, что не могли сделать мы. Мы увидели кучу за Родину, за Сталина и вперед. У них этого не было. Ну вот в данном случае вполне возможно, что его сбили. Вот. И никто не видел, потому что самолет не горел. Спасибо. Степан Анастасович, когда вы узнали о последнем бое Леонида? Можно я скажу все-таки по вот этому донесению командира полка? Конечно. Мне кажется, там две несуразности, которые летчик, да. летчик не мог написать. Это или кто-то приписал, или его заставили. Там есть фраза, что снаряды рвались за хвостом. Да. Это не может быть. Потому что снаряды не имеют взрывателей. Авиационные, снаряды авиационной пушки не имеют дистанционных взрывателей. Дистанционных. Они взрываются только при ударе о препятствии. Поэтому взорваться за хвостом они не могли. Это уже неправда. И летчик это написать не мог. Я думаю, может, комиссар написал какой-нибудь, а может быть, свое оправдание написали. Mm -hmm. И второе тоже не суразится. Там сказано, что он с переворотом пошел под углом 70 градусов земле. Mm -hmm. И сорвался в штопор. Это противоречивые понятия. Раз он переворотом пошел вниз, у него скорость большая, штопор не сорвется. Он мог сорваться потом уже на выводе, но они же говорят, что сразу. Так mm -hmm. не бывает. Или переворот, или штопор. Вот эти две несу разницы с подозрительной стороны. Mm -hmm. и, и... и, наконец, я хочу сказать, в 1943 году к нам в полк перевели летчика из этого полка, из 18-го гвардейского. Иван Жук такой был. И mm -hmm. он видел, как он, перевернувшись после того, как попали в него очереди, и пошел пикированием в земле. Что произошло на самом деле? Я думаю, деле? что просто его сбили, сбили, вот так, и все. А вот то, что они там написали, видимо, они пытались оправдаться. Ведь, понимаете, ну, мне приходится об этом говорить, значит, в январе, 19 января сбивают, погибает Тимур Фрунзе. 
Да, 16 января сбивают меня. Ну, правда, особые обстоятельства были. 19 января сбивают Тимура Фрунзе. 18 сентября погибает мой брат под Сталинградом. Его сбивают. Ну, и, понимаете, и я знаю, что было даже... Василий Сталин получил, как-то нагоняя от отца, что вот что же вы там, как вы летчиков, значит, пускаете больше, вот они все подряд угу. погибают. И поэтому, видимо, командир полка знал, что так особо следят за этим, может быть, и побоялся сказать, что вот сбили, и поэтому стал придумывать всякое там. И вот я знаю, в одной из этих статей написано, что летчик вот этот заморен. Потом написал совсем другое письмо, где сказал о том, что он сказал неправду в первом письме. Угу. У вас нет этого письма? У меня. Нет, да, он написал есть, да? Устину, Потом... когда Устинов, видим, был министром обороны, ага. написал, что от меня заставили сказать неправду. Я видел, как сбили Леонида. Я видел, как в него попал Фок и Вульф, и самолет, как он сказал, правда, взорвался. Угу. А Ваня Жук мне не сказал, что он взорвался. А, Рад Никитична, как вы узнали о гибели Леонида? Вы знаете, в сорок третьем году мы уже вернулись из Куйбыша в Москву, и тут этой зимой жив, жили эту зиму в Москве. Но о том, что Леонид погиб, дома не говорили. Говорили, что он пропал, что вот его сбили, что он пропал, что неизвестно. Поэтому и лично я, по-детски, может быть, Надеялась, что он вернется. Возвращающая школы и каждый раз думала, вот приду, а его шинель висит на вешалке. Но этого не случилось. Потом прошли годы, и, в общем, уже его в семье считали погибшим. В те времена самое страшное – оказаться в плену. Пленный приравнивался к предателю. Но если у попавших в плен существовала мизерная вероятность бежать и в штрафбате доказать, что ты не предатель – то у пропавшего без вести не было и такой надежды. Лучше погибнуть, чем оказаться в списках пропавших без вести. Это так, Степан Настасович? Да, это действительно так. Это вообще позор нашего, с наш, нашей страны вот в период войны. Позор, что мы не признали конвенцию международную о военнопленных. Сталин считал вообще попадание в плен это предательство. И это... Было возмутительно, потому что в первые месяцы войны, как известно, попало более трех миллионов человек в плен. А всего в первый год войны, по-моему, 5 миллионов. Считать их всех предателями, это просто недопустимо. Андрей Викторович, вам известно, кто такая Юлия Мельцер? Ну, откровенно говоря, я ждал этого вопроса. Юлия Мельцер – это жена Якова Джугашвили. Я понимаю существо вашего вопроса, Олег. Mm -hmm. Это, значит, усматривается некоторая параллель между судьбой Якова Джугашвили и Леонида Хрущева и их жен. Дело в том, что после того, как 16 июля 1941 года попал в плен Яков Джугашвили, сразу же была арестована НКВД его жена Юлия Мельцер. <coughs> после того, когда без вести пропал Леонид Хрущев, mm -hmm. его жена Любовь Илларионовна Сизых, Mm -hmm. Тоже была арестована НКВД. Это расплата за то, что муж пропал без вести? Так вот, получается, что нет. Дело в том, что если в деле, в деле Юлии Мельцер фигурирует фамилия ее мужа и об, конкретное обвинение mm -hmm. и, и в причастности ее, то в уголовном деле э, Любовь и Ларионный Сизых фамилия э, не, э, значит, Леонида Хрущева никак не фигурирует. Она была арестована совсем по другому обвинению за свои так сказать, знакомства не очень, которые нравились НКВД. Нам удалось взять интервью у вдовы Леонида Хрущева. Ей сейчас 85 лет, она живет в Киеве. Вот что рассказывает Любовь Илларионовна Сизых. Однажды вечером Леонид приходит и говорит, ты знаешь, я познакомился сегодня с интересной парой. Она дочь генерала Чернецкого, а ее муж француз. Спортсменом был, приезжал сюда на соревнования, а потом значит, остался здесь строить социализм. И, а сейчас работает в консульстве правительства Деголя. Ну, обязательно познакомлю тебя с ними. И познакомил. Леня уехал. Леня уехал на фронт, учусь. И время 
подходит, время подходит к экзаменам, и мне звонят из Москвы, что Лене погиб. Вдруг приезжают два, двое мужчин, и вечером мне предъявляют орден на, на арест. Приехали в Москву, и, значит, когда за мной за, на Лубянку, и когда за мной захлопнулись эти тяжелые двери, тоже это было сознание, что же дальше, что же дальше. Обвинение мне предъявили, значит, подозрение в шпионских связях с иностранцами. Таковы были тогда жестокие правила. Всякий, кто даже поздоровается с иностранцем, попадает под подозрение. А тут дружеские отношения. Как видим, Люба пострадала из-за Леонида. Радникичны, вы знали, что Люба арестована? Понимаете, вот эти ситуации, они проходили где-то на уровне подсознания. Mm -hmm. Я не помню, чтобы мне кто-то вот позвал, скажем, мама, и сказала, что вот ты знаешь, а Люба арестовали, она то все. Но что-то я знала. А неужели Никита Сергеевич ничего не предпринял для того, чтобы вызволить невестку из лап НКВД? Как это вот вопрос -то задавать, не понимаете? Если это делается, это делается по да. указанию или с ведома Сталина. Так какой угу. же смысл просить? А вызывает это сразу с его стороны. Вызывает, Ах, тебя, да. значит, личные вопросы больше интересуют, чем, значит, государство и политика. Угу. Лично тебя больше интересует. Они даже не представляли, что Нет. они могут да. по этому поводу обращаться и что-то ну, да. просить. А, Андрей Викторович, значит, как Никита Сергеевич узнает а, о том, что его сын Пропал. Как ему сообщают? У нас в архивах сохранились документы, в котором командующий первой воздушной армии генерал Тан Худяков пишет Никите Сергеевичу Хрущеву письмо об uh -huh. этом. Uh -huh. С глубоким прискорбием сообщаю вам печальную весть. Ваш сын, летчик 18-го гвардейского авиационного полка, гвардия, старший лейтенант Леонид Никитович Хрущев 11 марта 1943 -го года не возвратился с боевого задания. В течение месяца мы не теряли надежды на возвращение вашего сына, но обстоятельства, при которых он не возвратился, и прошедший с того времени срок заставляет нас сделать скорбный вывод о том, что ваш сын, гвардия старший лейтенант Хрущев, пал смертью храбрых в воздушном бою против немецких захватчиков. Вот такое пал письмо. смертью храбрых. Пал. Вот такое письмо, оно хранится в архивах, лично вручили Никите Сергеевичу Хрущеву. На что Хрущев сказал, война есть война, что да. Такое. Пал смертью храбрых. Казалось бы, сказано ясно и однозначно. Леонид Хрущев погиб. Однако в последнее время появляются публикации, в которых отрицается факт гибели Леонида Хрущева. И вообще подвергаются сомнению его героические боевые заслуги. В частности, в книге «Тайны уходящего века» автор Зенькович издана в 1998 году. Году. Согласно рассказу бывшего начальника управления кадров Министерства обороны СССР Кузовлева, сын Хрущева, Леонид, в 1943 году попал в плен к немцам. По настоятельной просьбе отца Сталин дал согласие на обмен Леонида на немецкого военнопленного. Обмен состоялся. Но, как установили работники НКВД, Леонид Хрущев в плену вел себя плохо. Работал в интересах гитлеровской Германии. По совокупности совершенных преступлений Леонид Никитович Хрущев был осужден и приговорен к расстрелу. Рад Никитична, а ваш отец что-то рассказывал вам об этом? Никогда. Никогда. Прошло какое-то время, и ну, все мы поняли, что Леонид погиб mm. и уже не вернется. Значит, клевета. Но как отнестись еще к одному свидетельству? В книге Ларисы Васильевой «Дети Кремля» автор, ссылаясь на одного из сотрудников СМЕРШа, расшифровывается как «Смерть шпионом», пишет. Леонид Хрущев с начала войны служил в штабе генерала Власова и вместе со штабом ушел к немцам. Он принимал участие в расстреле красноармейцев, которые отказывались сотрудничать с гитлеровцами. Но это уже серьезное обвинение. Андрей Викторович, вы как историк в состоянии разъяснить Я ситуацию? Я могу сказать, как бывший военный прокурор. Статья 129, часть 3. 
клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, наказывается лишением свободы до трех лет лишения свободы. Хм. И как в один прекрасный момент, вот родственникам Хрущева, Леонида Надоест, вот это вот читать, они подадут в суд на этих писателей, журналистов, которые такие вещи пишут. Но есть еще одно свидетельство. Это воспоминания Молотова, ближайшего сподвижника Сталина. Мы цитировали их в начале программы. Андрей Викторович, ну, свидетельству Молотова можно доверять? За совершение преступлений подчиненным во все времена в нашей армии несли ответственность начальники. Давайте проанализируем ситуацию в этом полку. Вернее, даже начиная с этого Заморина. Значит, летчик Заморин дослужился до полковника. Командир полка Голубов получил звание Героя Советского Союза, дослужился до генерала. Генерал Александр Худяков, командующий армией, который подписывал значит, письмо Хрущева о том, что погиб сын, за полтора года прошел путь от генерал-лейтенанта до маршала авиации. То есть, если бы в этом гвардейском полку было такое происшествие, что летчик ушел, за грани... значит, ушел на сторону врага, бесспорно, эти бы лица понесли суровую ответственность. Андрей Викторович, вот вы приводите различные документальные доказательства, что Леонид Хрущев героически погиб. А могло быть так, что когда Никита Хрущев встает на вершине власти, он дает указание уничтожить все архивы, где речь идет о Леониде. Подменить истинные документы подделкой. Значит, такое быть могло, но такого не было. Угу. И вот почему. Дело в том, что э, следы от совершения преступлений и от а, осуждения лица, любого лица, Хрущева или не Хрущева, угу. они остаются в, в целом комплексе архивов. У нас есть государственные архивы, центральные архивы, архивы специальных ведомств, архив ФСБ, архив Генеральной прокуратуры, отдельный, да. главный войну. Все уничтожить, это просто невозможно. А вот что э, свидетельствовал Владимир Заморин, с которым Леонид составлял пару в последнем бою? Значит, Заморин очень интересная судьба. Нам, к сожалению, его найти не удалось. Его mm -hmm. судьба обрывается у нас 1960 годом, когда он в звании полковника участвует в новом расследовании вот этого События, когда Никита Сергеевич Хрущев поручил вот, официально разобраться и доложить ему, как погиб. Значит, заново были проверены все документы, заново были взяты объяснения у всех лиц. И вот к нам попал документ, который не имеет подписи Заморина, но составлен в виде справки о том, что Заморин, это уже позже, намного, мы обнаружили его значит, в другом архиве. Командование моего полка, пишет Заморин, тоже напрямую разделяла суровую ответственность за гибель летчика, сына члена Политбюро. Я струсил, пишет Заморин, угу. и пошел на сделку с совестью, фальсифицировал факты. Я в рапорте умолчал, что когда Фоки Вульф 190 рванулся на мою машину в атаку, зайдя мне снизу под правое крыло, Леня Хрущев, чтобы спасти меня от смерти, бросил свой самолет на перерез залпу Фокера, Фокер в упор расстрелял вставшую на его пути машину, самолет Хрущева буквально рассыпался на моих глазах. В общем, как я понимаю, причиной доклада Хрущева на 20-м съезде не явилась гибель Леонида. Так? Корни всей этой истории надо искать не в личности Леонида Хрущева, о чем Рада Никитич uh -huh. сказала, uh -huh. а в личности Никита Сергеевича Хрущева, где миллионы людей были действительно обижены на него. И он и Сталина развенчал, и, uh -huh. значит, 20-й съезд, и тело Сталина вынесли из мавзолея при его, значит, так сказать, правлении. Нельзя забывать, что и органы госбезопасности в период работы Никита Сергеевича понесли большие потери. Тогда почему же именно в последние годы густо пошли публикации, в которых Леонид Хрущев предстает предателем и трусом? Почему? А я думаю, вот это вот все и накаляется, вот эти, это схватка, которая происходит уже последние много-много лет у нас. Раньше это было, скажем, до перестроечные времена, это была схватка между правыми или левыми, угу. а сейчас уже не знаю. Да. Но сейчас уже почти никто его не помнит, вот остались просто единицы, Степа, я... Вот его вдова Люба. Дети его. Нет, дети, дети его не помнят. Они да, были маленькими. Вот. И когда вот я читаю вот такие всякие глупости, я другим словом сказать не могу, это настолько несоизмеримо с ним, вот как с личностью, как с человеком, 
что вот я еще раз повторяю, что у меня, у меня даже нет чувства обиды, иногда чувства злости. А так просто хочется рассмеяться. Хотя, увы, этим клевету не перешибешь. К сожалению, все, я сама когда-то думала, что вот откроются архивы, и все станет на свою полочку, и все по справедливости будет Ан рассужен. Нет. Ан нет. Это значительно сложнее. Мы исследовали обстоятельства жизни и смерти Леонида Хрущева. Наша программа называется «Как это было». Но в данном конкретном случае ее можно назвать «Как это не было». Не был Леонид Хрущев главарем уголовной банды. Не сдавался в плен немцам. Не сотрудничал с захватчиками. Не переходил вместе с Власовым на сторону врага. Не расстреливал красноармейцев. Ни один из тех, кто обвинял Леонида Хрущева в предательстве, не согласился прийти в студию или предоставить документальные доказательства своих слов. История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Что было бы, если бы, но история не терпит и обвинительного наклонения, тогда она превращается в орудие мести. Можно как угодно относиться к фигуре Никиты Хрущева, но зачем ради дешевой сенсации чернить имя его сына Леонида, который честно воевал и погиб? Всего вам доброго. Вы смотрели программу «Как это было».